हेलो फ्रेंड्स कल्चरल स्टडीज एक ऐसा टॉपिक जो यूनिवर्सिटी नेट सिलेबस में नया ऐड किया गया लास्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में और इसका ये एक टॉपिक काफ़ी इजी है लेकिन नया है डेट्स वाई इट इज़ इट सीम्स डिफिकल्ट अदरवाइज इट इज़ वेरी मच इजी टॉपिक फॉर यू जी सी नेट स्टूडेंट्स सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट्स कंसेप्ट इट्स ब्रीफ डिटेल एंड सम ऑफ द मेजर क्रिटिक्स हु आर कनेक्टेड विद दिस थियोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सो लेट्स मूव ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट वट इज़ कल्चरल स्टडीज कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ एज वी नो कल्चर एक जीने का रास्ता है हम कल्चर के बेज हम हमारे लाइफ स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वी लीव अवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर कल्चर स्टडीज मीन्स लुकिंग एट द सोशल ट्रेडिशंस एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो सोसाइटी की है उस वो कैसी लाइफ स्टाइल फॉलो करती है कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कल्चरल स्टडीज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड इसका जो स्टार्टिंग था वो इंग्लैंड में था विद द वर्क ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड एंटाइटल्ड एज कल्चर एंड एनार्की यस फ्रेंड्स कल्चर एंड एनार्की वो मैथ्यू आर्नोल्ड का एक बहुत बड़ा वर्क है उस वहाँ से ये कल्चर का थियोरी स्टार्ट हुआ था एंड ये जो कल्चर एंड एनार्की है इट इज़ अ पीरियोडिकल एसेज यस इट इज़ अ सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज बाय मैथ्यू आर्नोल्ड एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन कॉन हिल मैगजीन यस कॉन हिल मैगजीन वॉज द द बुक द मैगजीन इन विच इट वॉज फर्स्ट पब्लिश बाई मैथ्यू आर्नोल्ड एंड इट वॉज पब्लिश अराउंड एटीन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एंड एज अ बुक आर्नोल्ड पब्लिश दिस ऐसे एज अ बुक इन एटीन सिक्सटी नाइन यस कल्चर एंड एन आर की वॉज पब्लिश एज अ बुक इन एटीन सिक्सटी नाइन so it began with matthew arnold's uh, concept of culture and anarchy concept uh, of culture and civilization by matthew arnold in 19th century yes in mid 19th century you can say new critics like f r lewis continued this tradition and defined culture tradition in his work the great tradition his theory is also known as levisite criticism yes friends Ephraim Lewis was a great critic of his time, and his book is there, the Great Tradition. Is उनकी book है जिसमें उन्होंने culture को define किया है, tradition को define किया है, और culture क्या है, culture कैसे affect करता है humanity को. That he defined in his book. उस उनकी theory को Levisite criticism के नाम से भी जाना जाता है. Uh, Pierre Bourdieu was the person who termed his critical ideas. His critical ideas means एफ आर लेविस क्रिटिकल आइडियाज एफ आर लेविस के जो आइडियाज थे उसको पियरी बोर्दियो वो एक क्रिटिक है उसने कल्चरल कैपिटल नाम दिया है यस फ्रेंड्स कल्चरल कैपिटल जो नाम दिया गया है एफ आर लेविस के क्रिटिकल आइडियाज को वो दिया है पियरी बोर्दियो ने इट इज बेस्ड ऑन द बुक द ग्रेट ट्रेडिशन बाई एफ आर लेविस जो एफ आर लेविस ने उनके आइडियाज बताए ग्रेट ट्रेडिशन बुक में उसके आधार पे पियर बोर्दियो ने ये नाम दिया है उनके आइडियाज को उनके क्रिटिकल थियोरी को एज कल्चरल कैपिटल यस आफ्टर हिम रिचर्ड होगाट एंड रेमन विलियम्स दिस टू नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कल्चरल स्टडीज फ्रेंड्स रिचर्ड होगाट एंड रेमन विलियम्स दे पायोनियर्ड दिस पर्टिकुलर थियोरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिजम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिचर्ड होगाट एंड रेमन विलियम्स हु टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटिंग ऑन कल्चर यस फ्रेंड्स सो लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट इट रिचर्ड होगाट ही वॉज अ पर्सन हु फॉर्म्ड द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज सी 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 एस यस फ्रेंड्स ये सेंटर उन्होंने प्रस्थापित किया था उस टाइम पे फॉर्म किया था एस्टेब्लिश किया था एंड इट वॉज द ईयर नाइनटीन सिक्सटी फोर एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंग हम इन यू के यस फ्रेंड्स इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई होगाट इन नाइनटीन सिक्सटी फोर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंग हम 
और ये क्या काम करता था ये कल्चर स्टडीज़ के ऊपर क्रिटिकल थियोरीज क्रिटिकल आइडियाज प्रोपाउंड करने का काम करता था एंड होगाट वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इट होगाट बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इट एज ही एस्टेब्लिश हिम सेल्फ इट एंड धैन आफ्टर सम टाइम इन नाइनटीन सेवेंटी वन स्टुअर्ट हॉल वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स ऑफ कल्चरल स्टडीज स्टुअर्ट हॉल बिकेम द सेकेंड डायरेक्टर यस फ्रेंड्स और स्टुअर्ट हॉल जो थे वो रिचर्ड होगाट के ही स्टूडेंट थे रिचर्ड होगाट ही स्टुअर्ट हॉल को ये सी में लाए थे और आफ्टर रिचर्ड होगाट स्टुअर्ट हॉल बिकेम द डायरेक्टर ऑफ सी 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 एस ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज इन नाइनटीन सेवेंटी वन सो द फर्स्ट डायरेक्टर वॉज होगाट एंड सेकेंड वॉज हॉल सम ऑफ द फाउंडिंग बुक्स आर देयर ऑफ कल्चरल स्टडीज विच आर द बुक्स दीज आर डिफरेंट टू बुक्स आर देयर द फाउंडेशनल बुक्स द प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइडेड कल्चरल स्टडीज इट्स डेवलपमेंट in the history of english literature in the history of literary criticism so these two books are uses of literacy the first one is uses of literacy by richard hogarth and it was published in 1957 and the second book by raymond williams himself and it was culture and society and it was published in 1958 just after one year of richard hogarth's book सो so, ये दो बुक्स ऐसी है जिसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कल्चरल स्टडीज को इसके इसके ग्रो होने को यस एंड बोथ दिस बुक्स टुक अहेड द स्टडी ऑफ कल्चर एंड पायोनियड इट द नेक्स्ट द नेक्स्ट इज रिचर्ड होगा टॉक्ट अबाउट वर्किंग क्लास पीपल इन हिज बुक यूजेस ऑफ लिटरेसी Yes, friends. Here we are going to learn about what are the ideas of Hogarth in his book Uses of Literacy. So, major idea is that he talked about working class people. उन्होंने सामान्य जो जनता थी, जहाँ में सामान्य लोग थे U.K. के, उसके बारे में लिखा है इसमें. Because it is related to culture. So, वो लोग, वो लोग, उन लोगों के द्वारा कौन सा culture follow किया जाता है, कौन सी traditions है. which types of customs and regulations they are following uh, he is talking about all these things in his this particular book aur ye working class people ke upar likhi gayi book hai iska another title bhi hai aspects of working class life so it's another title the subtitle we can say uh, aspects of working class life is given to this book uses of literacy and it as uh, and it was published in 1957 so <clears throat> working class people is the uh, big idea the uh, the main idea of his book and another critic was there ep thompson we can say him historian also because he narrated many things about the same idea of working class people in his book the making of the english working class it is his book and he has narrated the whole history of working class people yes friends about the development of working class people and uh, how he developed how he grew <coughs> and the development of working class people in his book uh, the make the making of the english working class which was published in 1963 and it is considered the first systematic work on the working class history yes friends isko pehla aisa kaam work mana jata hai jo systematic hai uh, systematic in the sense uh, isne pura history working class people ka bahut hi systematic tarike se bahut hi proper tarike se bataya hai iski book mein yes friends so he is the second person who talked about working class people of uk and this uh, next one is raymond williams raymond williams jo <coughs> richard hogart ke baad sabse bada critic hai cultural studies mein so uh, he depicted his ideas on culture in his book culture and society and it was published in 1958 against the notion of high culture ye bahut uh, important hai sir uh, friends this is very much important friends because he talked about uh, 
द ऑर्डिनरी पीपल्स कल्चर हैन ही वॉज अगेंस्ट द नोशन ऑफ हाई कल्चर ही वॉज अगेंस्ट हाई कल्चर कंसेप्ट हाई कल्चर सोसाइटी ही सेट डेट कल्चर इज ऑर्डिनरी एंड कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ इट इज हिज स्टेटमेंट डेट ही कंसिडर्ड कल्चर एज ऑर्डिनरी एंड एज द होल वे ऑफ लाइफ हिज फेमस बुक द सेकेंड फेमस बुक बाय रेमंड विलियम्स इज द लॉन्ग रिवोल्यूशन रॉन्ग रिवोल्यूशन विच वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन सिक्सटी वन एंड नेरेटेड थ्री टाइप्स ऑफ कल्चर there are three different sections of culture in long revolution a book by williams and these three types are dominant culture residual culture and emergent culture dominant culture wo jo hota hai ki uh, authority jiski hoti hai political authority we can say economical authority we can say so that type of culture dominate uh, uh, dominant culture kaha jata hai that dominates uh, people and residual culture जो पर्टिकुलर कल्चर पीपल के अंदर होता है जो फॉलो करते हैं वो लोग फ्रॉम मैनी ईयर्स सो दैट इज रेजिडुअल कल्चर एंड एमरजेंट कल्चर दिस काइंड ऑफ कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपोजिशनल कल्चर ये ऑपोज करता है uh, जो भी डोमिनेंट कल्चर है उसको सो दिस थ्री टाइप्स ऑफ कल्चर आर डिफाइंड आर डिस्कस्ड इन हिज बुक द लॉन्ग रिवोल्यूशन द नेक्स्ट वन इज स्टूअर्ट हॉल the founder of the new left review journal yes uh, it is a journal established by started by stuart hall the uh, one of the major critics of cultural studies yes and uh, he is also the disciple the student of uh, richard hogart who uh, was the founder of cccs as we discussed earlier and the second director of cccs was stuart hall himself uh, stuart hall was a popular cultural theorist of his time he talked about cultural understanding of communication so friends here an, another point of uh, idea is here uh, it is communication regarding communication he talked about communication he gave four different stages of communication uh, production circulation use and reproduction of messages so the cycle of communication he talked about uh, in his book also discussed encoding and decoding yes uh, stuart hall's ideas are on encoding and decoding are also discussed in his book uh, encoding means production of message with verbal or non verbal symbols and decoding means understanding the same message according to the style of knowledge the style of cultural background of the receiver how the receiver gets how the receiver decode the message that is the meaning of this uh, a particular word decoding so he talked about encoding and decoding and uh, another one the last one is the circuit of cultural culture includes uh, production conception identity regulation and representation by stuart hall he gave these five different ideas this uh, cycle of communication production jo usme messages <coughs> produce hote hai uh, इसमें मैसेजेस प्रोड्यूस होते हैं और उसका एज पर द साइकिल इट गोज टू दी पीपल टू डिफरेंट पीपल टू अदर पीपल कंज्यूम होते हैं फिर उसकी आइडेंटिटी डिफाइन होती है देन आफ्टर रेगुलेशन और नॉर्म्स फॉलो होते हैं देन आफ्टर इट रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर कल्चर और कम्युनिटी यस फ्रेंड्स सो फाइव डिफरेंट topics the five different points he mentioned in his books production con conception identity regulation and representation so friends uh, we end here this is all about cultural studies the important critics as we have discussed uh, were uh, the first one the matthew, matthew arnold the main person who began this theory the idea of cultural studies in his uh, book culture and anarchy and then after Richard Hogarth and Raymond Williams who started it who pioneered this theory ahead and uh, wrote different uh, books on it and Stuart Hall EP Thompson some of the major critics also uh, contributed a lot in developing this theory of English, uh, literary criticism 
सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आपको ये वीडियो समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को इसके बाद भी मैं अलग अलग वीडियोस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पोस्ट करूँ करूँगा जो इजी एक्सप्लेनेशन में होगा हिंदी में भी होगा इन बिटवीन इंग्लिश भी होगा सो बिकॉज वी वी आर लर्निंग सब्जेक्ट इंग्लिश नॉट हिंदी बट हिंदी एक्सप्लेनेशन इसलिए कि जल्दी से समझ में आए बिकॉज वी हैव बैकग्राउंड ऑफ हिंदी ओनली दैट्स वाई सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे जय हिंद